வணக்கம் இன்றைக்கி அல்ஜிப்ரா சப்ஜெக்டில் ரிங்ஸுங்கிற யூனிட்டில் ஃபண்டமெண்டல் தேரமான் ரிங் ஹோமோமார்ஃபிசம் அப்படிங்கிற ஒரு தேரத்தோட ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து பியூர் மேத்ஸுக்கு தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க இன்ஜினியரிங் கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ ரெண்டு ரிங் ஆர்னு ஒரு ரிங் ஆர் டேஷ்னு ஒரு ரிங் ஆருங்கிற ரிங்குக்கு ப்ளஸ் டாட்டுன்னு ரெண்டு ஆப்ரேஷன் ஆர் டேஷுங்கிற ரிங்குக்கு ரவுண்டட் ப்ளஸ் ரவுண்டட் டாட்டுங்கிற ரெண்டு ஆப்ரேஷன் இருக்கட்டும் இப்போ ஆரில் இருந்து ஆர் டேஷுக்கு ஒரு ஆன் டு ஹோமோமார்ஃபிசம் எஃப்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டும் இமீடியட்டாக வந்துடும் ஸோ இதோட ப்ரூஃபை நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல கேர்னல் எஃப் இந்த ஆறுங்கிற ரிங்குக்கு டொமைனுக்கு ஐடியலாக இருக்கும் அது ஒரு ரிசல்ட்டு அடுத்தது ஆர் பை கேர்னல் எஃப் வந்து கோஷன் ரிங்காக இருக்கும் அதுக்கு வேறு ரெண்டு ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் பண்ணணும் அந்த ஆப்ரேஷனில் இது கோஷன் ரிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டு நாம் இங்கே பார்க்க போகிறதில்ல நாம் பார்க்க போகிறது ஆர் பை கேர்னல் எஃப் வந்து ஐசோமார்பிக் டு ஆர் டேஸாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் தீரமான் ரிங் ஹோமோமார்ஃபிசம் இப்போ கேர்னல் எஃபை கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஆர் பை கேங்கிற அந்த செட்டில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் நம்ம குரூப்பில் லெக்ராஞ்சிஸ்டரம் ப்ரூஃப் பண்ணும்போது கோ செட்ஸ்னு பார்த்துருப்போம் அதுக்கு சிமிலராக இந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் இருக்கும் இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் இந்த லெஃப்ட் கோ செட்டு மாதிரியே இருக்கும் ஆர் ப்ளஸ் கே அப்படிங்கிற ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸாக இருக்கும் ஆறுங்கிறது டொமைனில் இருக்கிற ரிங்கோட ரிங்கில் உள்ள எலமெண்ட்ஸு கேங்கிறது கேர்னல் எஃப் ஸோ இந்த செட்டில் இருந்து இது ஆக்சுவலாக ஒரு கோஷன் ரிங்கு இந்த கோஷன் ரிங்கில் இருந்து ஆர் டேஸுக்கு ஒரு மேப்பிங் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு நாம் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ரைட் இப்போ நாம் கிளைம் பண்ண போகுது ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஆன் டு ஹோமோமார்ஃபிசம் மூணும் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் ஒன் ஒன்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது என்ன டெக்னிக் அப்படின்னா இமேஜஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது எலமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு இமேஜஸ் ஆர் ப்ளஸ் கே எஸ் ப்ளஸ் கேக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து அதோடைய இமேஜஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது ஃபைவில் அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் எடுத்துட்டு இந்த ஆர் ப்ளஸ் கே எஸ் ப்ளஸ் கே இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் கே என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்னா எஃப் ஆஃப் ஆர்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஃபை ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் கே எப்படி டிஃபைன் ஆகிருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு டிஃபைன் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் இதனுடைய அடிட்டிவ் இன்வர்ஸால் ஆட் பண்ணுங்க எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸால் ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடு ஐடென்டிட்டி கிடைக்கும் எலமெண்ட் ப்ளஸ் அதோட இன்வர்ஸ் ஆட் பண்ணால் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இ டேஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த இது எஃப்ங்கிறது ஹோமோமார்ஃபிஸுங்கிறனால எஃப் ஆஃப் எஸ் ஹோல் இன்வர்ஸை எஃப் ஆஃப் எஸ் இன்வர்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஹோமோமார்ஃபிசம் டெஃபினேஷன் படி இந்த எஃப்ஐ காமனாக எடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கு நடுவில் ஆரில் உள்ள ஆப்ரேஷன் வந்துடும் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் இன்வர்ஸ் அப்போ ஆர் ப்ளஸ் எஸ் இன்வர்ஸ் ஐடென்டிட்டிக்கு மேப் ஆச்சுன்னா அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டிக்கு மேப் ஆச்சுன்னா இந்த ஆர் ப்ளஸ் எஸ் இன்வர்ஸ் கேர்னல் எஃப்பில் இருக்கும் இது கேர்னல் எஃப்போட டெஃபினேஷன் ஸோ ஐடென்டிக்கு மேப் ஆகிற எல்லா எலமெண்ட்டும் கேர்னல் எஃப்பில் இருக்கும் அதுதான் டெஃபினேஷன் அப்போ ஆர் ப்ளஸ் எஸ் இன்வர்ஸ் வந்து கேர்னல் எஃப்பில் இருக்கும் இப்போ ஆர் ப்ளஸ் எஸ் இன்வர்ஸ் கேல இருந்தால் ஆர் ப்ளஸ் கே எஸ் ப்ளஸ் கே இந்த ரெண்டு ஈக்குவன்ஸ் கிளாஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்ம குரூப்பில் ஒரு ரிசல்ட் பார்த்துருப்போம் ஏ கே ஈக்குவல் டு பி பி கே இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் ஏ பி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கே அந்த ரிசல்ட்டு அதே தான் இங்கே யூஸ் பண்ணி எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல்னு இமேஜஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன் ஒன் ஆன் டூனு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கோடோ மைனில் எந்த ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அதுக்கு டொமைனில் ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்குங்கிறத கெஸ் பண்ண போகிறோம் கெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கெஸ்ஸிங் கரெக்டாக இருக்குன்னு வெரிஃபை பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சொல்ல போகிறோம் அதாவது இந்த எலமெண்ட் இந்த எலமெண்ட்டுக்கு தான் மேப் ஆகுது ஃபைங்கிற மேப்பிங்கில் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஆர் டேஸ்னு ஒரு
எஃப் ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ் இந்த ஆருங்கிற எலமெண்ட் எஃப்பில் ஆர் டேஷுக்கு மேப் ஆகிற மாதிரி இப்போ ஆருங்கிற எலமெண்ட் நம்ம ஆரில் சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆர் பை கேவில் ஆர் ப்ளஸ் கேன்னு இருக்கும் இப்போ என்னுடைய கிளைம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர் ப்ளஸ் கேங்கிற ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆர் டேஷுக்கு மேப் ஆகுது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபைவில் ஸோ ஆர் டேஷுங்கிற ஒரு எலமெண்ட் ஆர்பிட்டரி எலமெண்ட் எடுத்தால் கோட மைனில் எஃப் ஆன்டுங்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு ப்ரீ இமேஜ் ஆர் இருக்கும் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டேஷ்னு நமக்கு வரும் இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் ஆர் அந்த எலமெண்ட்டை வச்சுட்டு ஆர் ப்ளஸ் கேங்கிற எலமெண்ட்டு தான் இல்லை ஈக்குவன்ஸ் கிளாஸ் தான் ஆர் பை கேவில் ப்ரீ இமேஜ்னு நான் கெஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய கெஸ்ஸிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணுறேன் ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் கே ஃபைவ் எங்கே மேப் ஆகும் ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் கேங்கிறது எங்கே மேப் ஆகும் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஆருக்கு மேப் ஆகும் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஆர் என்னென்னு எடுத்திருக்கோம் ஆர் டேஷ்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் கே எங்கே மேப் ஆகும் ஆர் டேஷுக்கு மேப் ஆகும் ஸோ ஆர் டேஷுக்கு ஃபைவில் ஒரு ஃப்ரீ ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டோம் ஸோ ஃபைவ் இஸ் ஆன் டு வந்துடும் லாஸ்ட்டாக ஃபைவ் இஸ் ஹோமோமார்ஃபிசம் ரிங் ஹோமோமார்ஃபிசம்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் பர்டிகுலராக சொல்கிறா இருந்தால் ரிங் ஹோமோமார்ஃபிசம் ப்ளஸ் டாட் ரெண்டுலேயும் ஹோமோமார்ஃபிசம் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஸோ ஆர் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் கேன்னு ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணி அதுக்கு ஃபைவ் இமேஜ் எடுத்தால் அது தனித்தனியாக பிரிக்கும்போது ரெண்டுக்கும் நடுவில் கோட மைனில் இருக்கிற ஆப்ரேஷன் வரதான்னு செக் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஆர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் கேனு வரும் ஸோ ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் கே ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் கே எங்கே மேப் ஆகும் ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் கே வந்து எஃப் ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் எஸ்க்கு மேப் ஆகும் எஃப் ஹோமோமார்பிசம் அப்போ இதை எஃப் ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ் ரெண்டுக்கு நடுவில் கோட மைனில் இருக்கிற ஆர் டேஷில் இருக்கிற அந்த ஆப்ரேஷன் வந்துடும் எஃப் ஆஃப் ஆருங்கிறது என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபை ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் கேன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எஸ் என்னென்னு டிஃபைன் ஆகும் ஃபை ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் கேன்னு டிஃபைன் ஆகும் ஸோ ஃபை இஸ் ஹோமோ இந்த ப்ளஸில் ஹோமோ மாறிசம் அதேமாரி டாட்டில் வரும் செக் பண்ணோம் ஆர் ப்ளஸ் கே டாட் எஸ் ப்ளஸ் கே இது என்ன வரும் ஃபை ஆஃப் இது வந்து நம்ம அங்கே கோஷன் ரிங்கில் டிஃபைன் பண்ணுற அந்த ஆப்ரேஷன் தான் ஆர் டாட் எஸ் கேனு ப்ளஸ் கேனு டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபை ஆஃப் ஆர் டாட் எஸ் ப்ளஸ் கே ஆர் டாட் எஸ் ப்ளஸ் கே எங்கே மேப் ஆகும் எஃப் ஆஃப் ஆர் டாட் எஸ்க்கு மேப் ஆகும் எஃப் ஹோமோ மார்க்ஸுங்கிறனால இது எஃப் ஆஃப் ஆர் டாட் எஃப் ஆஃப் எஸ் ரிங் ஹோமோ மார்க்ஸ் வேணால் அப்படி பிரிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஆர் என்னென்னு எழுதலாம் ஃபை ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் கே எஃப் ஆஃப் எஸ் எப்படி எழுதலாம் ஃபை ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் கேன்னு எழுதலாம் ரெண்டுக்கு நடுவில் அந்த ரிங்கில் இருக்கிற அந்த இன்னொரு ஆப்ரேஷன் வரும் ஆர் டேஸில் இருக்கிற இன்னொரு ஆப்ரேஷன் ஸோ ஃபை ரிங் ஹோமோ மார்க்ஸம் ரெண்டு ஆப்ரேஷனும் செக் பண்ணுறதால ரிங் ஹோமோ மார்க்ஸம் ஸோ ஃபை ஒன் ஒன் ஆன் டூ ஹோமோ மார்க்ஸுங்கிறனால ஐசோ மார்க்ஸம் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் இந்த தீரத்தோட ப்ரூஃப் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ரிசல்ட்டோடு பார்க்கலாம்